Denne video handler om indlogging. Org lægge til en artikel til fjeldkammeraternes nye hjemmeside i bordtennisafdelingen. Der er snak om et hjemmesidesystem, som er sat op i Joomla, og adressen til denne hjemmeside er 3 gange W Fjeldkam Bordtennis NO. Først må jeg logge mig ind i systemet. Det gør jeg ved at finde indloggingsfeltet. Jeg scroller ned, og her til venstre findes feltet. Hvis jeg er ny bryker og dermed ikke har noget brygernavn eller password, så må jeg først registrere mig, og det gør jeg ved at klikke på Registrer konto. Der kommer jeg ind på en registreringsside, hvor der er fem felter, som skal udfyldes. Først mit fylde navn, dernæst et brygernavn, som jeg skal anvende, når jeg logger mig ind fremover, e-postadresse og to gange passord. Når det er gjort, så trykker jeg Registrer konto. Der går der en e-post til den systemansvarlige, og den systemansvarlige tildeler så personen skriveret. Jeg går nu til Barke ved at trykke på Home-knappen. Vi skal nu se på, hvordan vi lægger en ny artikel ind i systemet. Allerførst har jeg skrevet min artikel i et Word-dokument. Jeg har kaldt artiklen min første artikel for fjeldkammeraterne. Selve brødteksten er en Lorem Ipsum tekst, og det er en tekst, som er kendt inden for print- og typografindustrien. I de seneste 5-600 år er det en tekst, som man har brugt til det, man kunne kalde en form for vulapyg. Den blev laget af en trykker, som er ukendt, og han lagede den eller forfattet den for at kunne sammenligne forskellige skrifttyper. Den bliver brugt som en form for default-tekst i dag. Den har ikke nogen logisk syntaks eller semantisk betydning, men den har sin oprindelse fra det latinske sprog. Den repræsenterer nu min tekst, som skal omhandle en oplevelse, som fjeldkammerater har haft i bordtennis. Den vil jeg nu lægge ind i mit system. Allerførst må jeg logge mig ind som bryker. Jeg finder indloggingsfeltet. Jeg skriver mit brygernavn, og jeg skriver mit password, og klikker Login. Her er jeg så inde som bryger på hjemmesiden, fordi her nede i Login-feltet, der genkender programmet mig, eller systemet mig. Den skriver Hej Paul Erik, så det er tegn på, at jeg er inde i systemet. Nu vil jeg lægge min nye artikel, artikel under Lænken Senior. Så jeg klikker der. Og her ser jeg, at der allerede ligger tre artikler i forvejen. Jeg har nu et ikon, hvor der er en blyant på, og der får jeg mulighed for at redigere i allerede eksisterende artikler. Men jeg har også mulighed for at klikke på dette hvide ark, og her kan jeg forfatte eller lægge ind en ny artikel. Så jeg klikker her. Og her er jeg inde på siden nu, hvor systemet beder mig om specielt tre ting. En titel, det er overskriften på min artikel. Selve indskrivningsfeltet, hvor teksten til artiklen skal ligge. Og nedenunder, hvor jeg skal definere en sektion og kategori. Jeg starter øverst oppe med titel. Jeg finder min artikel. Jeg kopierer min første artikel for fjeldkammeraterne og paster den ind i titelfeltet. Jeg markerer nu hele min brødtekst. Kopierer den. Går tilbage og paster den ind i brødtekstdelen. Så vælger jeg sektion, og i det her tilfælde så er det Senior Veteran, og jeg har nu tre muligheder. 
enten første laget eller anden laget i anden division, eller seniorer generelt. Og jeg vælger seniorer generelt. Så scroller jeg op og klikker lagre. Og nu er min tekst lagt på hjemmesiden. Jeg kan nu klikke her på overskriften. Hvor ligger den hen? Den ligger der. Min første artikel for fjeldkammeraterne. Og så kan jeg læse artiklen. Vi ser overskriften. Min første artikel for fjeldkammeraterne. Og så ser vi teksten. Lorem. Den startede her. Men et problem, der dukker op, det er, at jeg her får et afsnit med en masse nonsens. Og det er en problemstilling, som jeg kan føre tilbage til Word-dokumentet. For det er slik, når man skriver i Word, så følger der en masse usynlige, irriterende tags med, som man ikke ser på dokumentet, men som bliver registreret inde på hjemmesiden. Hvordan kan jeg løse den problemstilling? Det skal vi se på. Jeg er gået tilbage til artikelsiden, hvor jeg lader ind min artikel, og hvor jeg ser, at denne her, det her ekstra afsnit med en masse nonsens nu er lagt ind. Det er min opgave at få det fjernet. Det jeg først må, det er, at jeg i Windows operativsystemet under alle programmer skal finde mappen, som hedder tilbehør. I tilbehørsmappen findes et program, som på norsk hedder Notice, eller Notice Block. Det klikker jeg på, og her har jeg åbnet programmet. Nu må jeg åbne mit Word-dokument igen. Jeg kopierer hele teksten. finder mit min notisblok og paster teksten ind. Jeg ser, at jeg må scrolle lidt til side, fordi den har ikke nogen linjeskift, men det skal jeg ikke lade mig genere. Nu tager jeg så og mærker al teksten her ved at trykke Ctrl A. Jeg højreklikker og vælger Kopier. Så går jeg ind på siden med min artikel. Der mærker jeg hele teksten, og jeg højreklikker og vælger Paste. Som det jeg nu ser, så er der ikke denne her nonsens tekst længere. Men jeg har nu selvfølgelig fået en ekstra overskrift, så den markerer jeg og fjerner. Trykker Delete. Jeg klikker foran på min lorem tekst og trykker Backspace, så den kommer op. Så kan jeg godt lage et par fine små linjeskift ved at trykke Shift, Enter, de to knapper samtidig. Jeg lager linjeskift her, Shift, Enter, og jeg lager et til her, Shift, Enter, så der ligesom bliver lidt afstand imellem de enkelte afsnit. Det er mere læsevenligt. Nu klikker jeg Lagre igen, og nu vil jeg se, hvordan artiklen nu fremstår. Så jeg klikker min første artikel for fjeldkammeraterne, og jeg ser, at nu starter jeg med min rubrik, min overskrift, og så går jeg direkte på Lorem Ipsum teksten. Så det er altså løsningen, at jeg fra mit Word-dokument lægger teksten ind i en notisblok fil jeg kopierer hele indholdet og derefter lægger jeg det ind på hjemmesiden så lykke til med at lægge til artikler eller redigere allerede eksisterende artikler